வெல்கம் டு தமிழ் டெக் அக்சசபிலிட்டி டியூட்டோரியல்ஸ் யூடியூப் சேனல் நம்ம தமிழ் டெக் அக்சசபிலிட்டி டியூட்டோரியல்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே இந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மெம்பர்ஸ் வாங்க டியூட்டோரியலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பேசிக்னால் என்ன கம்ப்யூட்டர் பேசிக்னால் என்ன அடிப்படை இப்போ நிறைய டெக்னாலஜி வந்து நிறைய வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அட்வான்ஸ் நிறைய எப்படி நான் சொல்கிறது கம்ப்யூட்டரே வந்து காலப்போக்கில் நமக்கு எல்லாமே செய்கிற மாதிரி மொபைலே எல்லாம் செய்கிற மாதிரி இப்போ கூகுளில் கூட பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் நடந்த மாநாட்டில் சுந்தர் பிச்சை வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து செயற்கை ஆர்டிஃபிஷியல் ரிலேட்டிவாக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு காட்டினார் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படைனா பேசிக் தான் இப்போ கூகுள்னால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் அது வந்து நல்ல எல்லோரும் முன்னாடியும் வந்து விரிவு அடைஞ்சு எல்லாருக்கும் நல்லா பப்ளிஷ் ஆச்சு கூகுள் அப்படின்றது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தான் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆண்ட்ராய்டு சாரி ஆண்ட்ராய்டுன்ற ஆப்பிள் அப்புறம் வந்து ஐஓஎஸ் மேக் ஓஎஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது நிறையா அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இப்போ நம்ம வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது மைக்ரோசாஃப்ட் தான் மைக்ரோசாஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபோர் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அது இல்லாமல் விண்டோஸ் சர்வர் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி பதிமூணு வருஷமாக இருந்தது தான் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியெலாம் நான்லாம் இன்னும் அதை பயன்படுத்தி கூட பார்த்ததில்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி அதுக்கப்புறம் விண்டோஸ் விஸ்டான்னு ஒன்று இருந்தது அதாவது விண்டோஸ் செவனுக்கு அப்புறம் அது வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் விண்டோஸ் டென்னு விண்டோஸ் லெவன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமானம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எதுவும் வரல ஆனால் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்ச விண்டோஸ் சாரி விண்டோஸ் டென்னு விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று தான் நம்ம வந்து அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அதாவது விண்டோஸ் டென்ல என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்கோ அது தான் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்லேயும் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் வந்து விண்டோஸ் ஒரு சிலர் விண்டோஸ் எயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசிக் யூசர் எல்லாருக்குமே வந்து அதிகமாக வந்து நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் பயன்படுத்துங்க அது உங்களுக்கு பேசிக் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் செவன் பயன்படுத்தி முடித்த உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக டென் போ இப்போ சொல்லி நான் சொல்லிடுவேன் ஏன் அப்படின்னா விண்டோஸ் செவன் வந்து ஒரு பேசிக் பேசிக் முடித்தோம்னா அப்படின்னா விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி விண்டோஸ் டென்னு வந்து நமக்கு இன்னமும் ஈஸி அது விண்டோஸ் செவனில் கூட அல்டிமேட்டு ஹோமு ப்ரொஃபஷ்னலு ப்ரீமியம் இந்த மாதிரி விட்டுருக்குறாங்க ஆனால் விண்டோஸ் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோம் ப்ரோ இது ரெண்டு தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு இது ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்குறான் ஹோம் ப்ரோ ஆ ப்ரோ அப்புறம் என்டர்பிரைஸ் கொடுத்துருக்குறான் அல்டிமேட் விண்டோஸ் டென்னில் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை கண்டிப்பாக யாராவது பயன்படுத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி விண்டோஸ் வந்து அடிப்படை நம்ம கம்ப்யூட்டர் தான் தெரிஞ்சுக்க வரோம் நமக்கு மு முக்கிய மு மூலதனமாக இருப்பது கம்ப்யூட்டரில் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் அது பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக வந்து இந்த கவர்மெண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை பார்த்தலாம் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா எப்படி நம்ம நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு போகிறது உடனே கம்ப்யூட்டர் போகிறோம் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதாவது இது வந்து விண்டோஸ் செவன் எயிட் எல்லா விண்டோஸ்க்குமே சி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் இந்த கிளாசிக் ஷெல் டுட்டோரியல் போட்டிருக்கேன் நான் விண்டோஸ் டென்னில் இந்த ஷார்ட் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணு கிளாசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணு தான் பயன்படுத்துகிறேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கு கொடுக்குறேன் எல்லோரும் எடுத்து நீங்களும் பயன்படுத்துங்க இப்போ இதில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாப் மெனு ஓப்பன் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் கம்பெனி 
முக்கியமானும் <laughs> நான் அதுக்கு நமக்கு வேண்டிய விஷயத்த அதில் அதோட ஒரு மூ அதோட மூலையில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அதுக்கு தேவையானது ஹார்ட் டிஸ்க் அதாவது ஒன் தேர்ட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதை ஹார்ட் டிஸ்க்குன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து ஒன் தேர்ட்டு ஒன் தேர்ட்டு ஹார்டு அப்படின்னா ஒன் அதாவது ஹார்ட் ஹார்டாக இருப்பேன் ஒன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வன்மையாக பேசுகிறாங்க வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஹார்டாக பேசுகிறாங்க ஹார்ஷாக பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரி ஹார்டு ஒன் டிஸ்க் தட்டு அதாவது ஒவ்வொரு அர்த்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே இதாக போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது இப்போ நான் டிஸ்பிளேயில் கண்ட்ரோல் பேனலோட மெனு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஷார்ட் கட் அதாவது விண்டோஸ் டென் இதோட ஷார்ட் கட் கீஸ் தான் காமிச்சிருப்பேன் என் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் நான் கம்ப்யூட்டரை பற்றி சொல்கிற பேசிக் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டு அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் மூலமாக நம்ம வந்து நமக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி நான் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பே வரேன் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இந்த மாதிரி அப்போ கொடுத்து ரெண் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்த கொடுத்துட்டு இருந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஜிபி இருந்தது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த சிட்டில் கொடுத்த லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு லேப்டாப் பேரெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டூ பதினஞ்சு கொடுத்தது டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு கொடுத்தது டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி தான் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு அகெயின் டூ ஃபிஃப்டி என்னடா எல்லாத்துக்கும் ஒரே இதே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சா அப்புறம் அடித்தாங்க பாருங்கள் பெருசாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு அதுவும் டூ ஜிபி தான் அது சாரி டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி தான் இதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு தெரியுமா அதாவது அப்போ இருந்த அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அப்போ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஆனால் கான்ட்ராக்ட் அவங்கவுங்க எடுத்துப்பாங்க இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மூலமாக கிடச்சது தான் அந்த டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு இப்போ வந்து இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்தாங்க பாருங்கள் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பு அதில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் டூ ஃபிஃப் சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு இப்போ ஒவ்வொரு க வருஷமும் ஒவ்வொரு கம்பெனி லேப்டாப் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க சரி இப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை பற்றி எல்லா எல்லாத்தையும் பற்றியும் ஒரு ப்ரீஃப் ப்ரீஃபாக சொல்ல விரும்பல சும்மா கொஞ்சமாக ச ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் சுருக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க வேணாம் ஏன்னா டீட்டெயில்டாக பார்த்தா உங்களுக்கும் வந்து போர் அடிச்சிடும் ரொம்ப ப்ரீஃபாக நான் சொல்கிறேன் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஹார்ட் ட்ரைவ் அதாவது ஒன் தட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கள்ல அந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதுதான் கம்ப்யூட்டரில் எல்லாமே சிபியூக்கு அடுத்தபடி அப்படின்னு கூட ஏன்னா சிபியூலேயே தான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கே இருக்குது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு தமிழில் வந்து ஒரு நல்ல அர்த்தம் இருக்குது என்னென்னா பொது தமிழ் எனக்கு சரியான அர்த்தம் தெரியல கண்டிப்பாக நான் தமிழில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சிபியோட ஃபுல் ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் சிபியோ அதில் தான் ஹார்ட் டிஸ்கு ரேமு மதர் போர்டு ஐசி எல்லாமே எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எல்லாமே இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்கு அடுத்தது ரேம் ரேம் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேல் மாதிரி தான் இருக்கும் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷனில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரேமை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதிகமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் கண்டிப்பாக ரேம் நமக்கு ரேம்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ வந்து எல்லாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பதினெட்டு பதினேழு ப பதினெட்டில் கொடுத்துட்ருக்கிற லேப் லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் தந்துட்டுரு
இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்த லேப்டாப் அப்படின்னா டூ ஜிபி டூ ஜிபி டூ ஜிபி தான் லேப்டாப்பை கொடுத் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஜிபி ரேம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபி சிக்ஸ் ஜிபி இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கான் எயிட் ஜிபி ரேம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஹெச்பி ஆசர் டெல்லு லினோவோ இது நாலு தான் வந்து இப்போதைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்டிங் போ ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதிகமாக இருக்கிறது ஹெச்பி லெனோவோ டெல்லு இது மூணு தான் ஏசர் கூட அந்தளவுக்கு இல்லை நிறைய கம்பெனி இருக்குது ஏலியம் வேர் டொஷிபா அப்புறம் இன்னும் நிறைய நம்ம லேப்டாப் கம்பெனி பேரை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் அதுதான் ஏசர் சொன்னல அந்த மாதிரி நிறையா கம்பெனி கொடுத்துருக்குறான் ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த ஹெச்பி லெனோவோ டெல்லு இது மூணு தான் வந்து இதாக இருக்குது நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணுன்னா என்ன பார்ப்போம் முதல்ல எத்தனை ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்கு எவ்வளோ ஜிபி ரேமு என்ன ப்ராசஸரு அப்படின்றது தான் மெயினாக பார்ப்போம் ஆனால் அது நமக்கு நல்லா தாங்குமா அப்படின்றத நம்ம பா ஒரு சிலர் பார்க்குறதில்ல அதை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து அதிகமாக நமக்கு தாங்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எது எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கிறத பொறுத்து தான் எல்லாமே ஐம்பதாயிரரூவா போட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் பண்ணாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் ஐயாயிரரூவா போட்டு நம்ம ஒரு க கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பை வாங்கினாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ வந்து ரேம் வந்து டூ ஜிபியில் இருக்குது ஃபோர் ஜிபி எயிட் ஜிபி இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டூ ஜிபி ரேமு மொபைலுக்கு தான் வந்து இந்த டூ ஜிபி ரேமு ஸ்பீடாக இருக்காது ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு நல்ல ஸ்பீடு தருது டூ ஜிபி ரேமு ஐ த்ரீ ப்ராசஸர்ஸ் ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் இது மூணில் இருக்குது அதே மாதிரி இன்டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெல் அதோடய ப்ராசஸர் நல்லா கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெல் ஏஎம்டி ஏஎம் ஏஎம்டி எம் ஃபார் மைக்ரோ அட்வான்ஸ் மைக்ரோ டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் அட்வான்ஸ் மைக்ரோ டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க ரேமு ரோம் தான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு மெமரி ஆர்ஓஎம் ரீட் ஓன்லி மெமரி அதுதான் ரோமு ரேமு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே அது வந்து ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு டிஸ்பிளே வந்து விஷுவலி பீப்புளுக்கு டிஸ்பிளே தான் மெயின் நமக்கு என்ன ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேமு அப்புறம் லேப் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஸ்லாப்பு கம்ப்யூட்டர் எதோ ஒன்று நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அதுதான் இப்போ கம்ப்யூட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிபியு அப்புறம் வந்து கீபோர்டு மவுஸு ஸ்பீக்கரு வேணும் அப்படின்னா ஒரு மைக் வாங்கிக்கலாம் அதுதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்ரு எப்படி இல்லைனா இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு க கடைக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டெல் கம்பெனி இல்லை சாம்சங் அதோட ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை ஹெச்பி ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டுக்கோம் அடுத்து இன்டெல் இன்டெல் ப்ராசஸர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை போர்டு வந்து ஹெச்பி லினோவோ அது மாதிரி ஏதாவது கே குவாலிட்டியானது போடுவோம் அது கேமரா கேமரா வேணும் அப்படின்னா வெப் கேமரா செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து மைக்கு வேணும் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு மைக்கு தேவைப்படும் அதனால் மைக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒவ்வொன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுவாங்க விண்டோஸ் எ எயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஓஎஸ் தான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு அப்புறமா நமக்கு அடுத்தபடியாக ரேமு ஹார்ட் டிஸ்க் அடுத்தபடியாக வெறும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேமை மட்டும் வச்சுட்டு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது ஒரு வீடுன்னு இருந்தால் அதுக்கு கதவு ஜன்னல்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து வீடு மாதிரி தெரியும் பார்த்தா வெறும் வீட்டை மட்டும் வச்சு அது நாலு பக்கமும் சுவர் மட்டும் வச்சு அடைச்சிட்டோம்னா அது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வீடு மாதிரி தெரியாது அது ஏதோ செவர் அவ்வளோதான் அது மாதிரி வெறும் கம்ப்யூட்டரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேம் இதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே கம்ப்யூட்டர் இருக்குது என்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாமே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே வந்து நம்ம சொல்லிக்க முடியாது விண்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டு நிறுவனம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு கம்பெனி வந்து அதோடய ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க விண்டோஸ் டென்னு கூட அப்டேட்டு வந்து நம்ம இப்போ எல்லாருக்குமே அப்டேட் கேட்க
கண்டிப்பாக வந்து விண்டோஸ் டென் அப்டேட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு பொறுத்த வின்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் கம்ப்யூட்டரில் அப்டேட் பண்ணாதீங்க மற்ற எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஆனால் விண்டோஸை வந்து அப்டேட் பண்ணாதீங்க இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஐயா விண்டோஸை மட்டும் அப்டேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்கன்னு நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கலாம் விண்டோஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்த ஓஎஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் நெக்ஸ்ட் ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அப்டேட் பண்ணுறது கூட அவங்க விண்டோஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் அப் அப்லோட் பண்ணும்போது வைரஸும் சேர்ந்து அப்லோட் ஆகும் அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஒரு தகவல் அதுவும் இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வச்சு பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் அப்டேட் பண்ணணும்னா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான் ஏன்னா அது வந்து நெட் இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் வைரஸ் வந்து நமக்கு அப்படியே அப்டேட் ஆகிடுமா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இது வந்து நான் இப்போ சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டது ரேன்சம் வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேக்கர் வைரஸ் வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் அது எப்படின்னா நம்ம வெப் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுற ஒவ்வொரு வெப் பேஜ்லேயும் நமக்கே தெரியாமல் உள்ளே போகுது நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாவை திருட முடியாது கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டாஸை அந்தளவுக்கு திருட முடியாது ஆனால் அழுக்கி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்து நம்மளோடைய மூளை அதாவது நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் ஹார்ட் ட்ரைவ் சேகரி சேகரித்து வைக்கிற இடம் அந்த மெமரி அதை வந்து அழிச்சிரு தான் டோட்டலாக அப்படி அழிச்சிட்றனால நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாமே காலி ஆயிடுது அதனால் விண்டோஸை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரில் அப்டு அப்டேட் பண்ணாதீங்க விண்டோஸ் டென்னு அவங்க லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக அஃபீஷியலாக வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வெப்சைட்லேயே இருக்குது ஆனால் அது டவுன்லோடு நமக்கு தெரிஞ்சு டவுன்லோட் பண்ண விட மாட்டுறாங்க டவுன்லோட் அந்த ஆப்ஷன் வர மாட்டேங்குது டவுன்லோட் மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியே அந்த விண்டோஸை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போதைக்கு விண்டோஸ் எனக்கு டென் அர்ஜெண்டாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க விண்டோஸ் நானே மாற்றிக்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டிரைவர் சாரி டிரைவர் பார்க்குறேன் பிளைண்ட் ஹெல்ப் டாட் நெட் போங்க அந்த பிளைண்ட் ஹெட் ஹெல்ப் டாட் நெட்டில் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் நேம் கேட்கும் அதில் விண்டோஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஒரு டேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கேட்டகிரி வரும் கேட்டகிரியில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது கொடுத்துருங்க அடுத்த டேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரும் அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஒரு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா சர்ச் அப்படின்னு வரும் அந்த சர்ச்சில் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சாரி விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் செவன் சர்வீஸ் பேக்கோட பிளைண்ட் ஹெல்ப் டாட் நெட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்வீஸ் பேக் எதுக்கு அப்படின்னா விண்டோஸ் செவன் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் என்விடியவோ ஜாஸோ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகாது வெறும் பீப் சவுண்டு மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாஃப்ட்வேரும் இன்ஸ்டால் ஆகாது இதனால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் அப்படின்னா புதுசாக கடையில் கொடுத்து விண்டோஸ் டென்னு விண்டோஸ் எயிட் இந்த மாதிரி போட்டுக்குவாங்க இதுக்கு தான் இந்த சர்வீஸ் பேக் சர்வீஸ் பேக்கு ஃபைல் ஹிப்போ டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கிது ஆனால் அதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண முடியறது இல்லை அதனால் இது விண்டோஸ் செவன் எஸ்பி ஆல் வெர்ஷன் ஹோம் எடிஷன் ப்ரீமியம் என்டர்பிரைஸ் ஹல் அல்டிமேட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ரெண்டுமே இருக்குது இந்த ரெண்டுமே நமக்கு வந்து க நல்ல ஒரு யூஸாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லலாம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ் செவன் எயிட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இந்த எக்ஸ்பி இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து கம்பெனி யூசர்ஸ்க்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து அது ப்ராப்பராக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அறுநூறு எம்பி எழுநூறு எம்பியில் தான் வருது வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துங்க ஆனால் இப்போ யாரும் அதை பயன்படுத்த மாட்டிங்க ஏன்னா அட்வான்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு இப்போ போய்ட்டு விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து செட் ஆகாது ஓகே நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க எந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உடனே இல்லை என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஹெச்பி வாங்கு டெல் வாங்கு லெனோவோ வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைப் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சஜஷன் சொல்லுவாங்க நானே நிறையா பேருக்கு அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் யாருமே ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பார்த்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொன்னதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கே அப்படி யாரும் சொன்னதில்லை எல்லாேருக்கும் நான் வந்து அவங்க எல்லோரும் சார்பாகவும் ஏன் சார்பாகவும் நான் சொல்லிக்கிறது எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் சரி ஹெச்பி டெல் லெனோ எது எடுத்தாலும் ப்ராடக்ட்
அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் பயன்படுத்துகிற எல்லோரும் இப்போ லெனோவோ லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறீங்க இந்த லெனோவோ லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எப்படி சொல்கிறது டிஸ்குவாலிஃபைடு தான் அந்த லேப்டாப்பில் நிறைய இருக்குது நிறைய பேர் என்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க எங்கே கீஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து எந்த கீ இப்போ ஆல்ட் இப்போ சடவுன் பண்ணணும் வச்சிங்களேன் ஆல்ட் எஃப் ஒரு தான் நம்ம வந்து இப்போ கொடுத்துட்ருக்குறோம் சமீபத்தில் ஆனால் அந்த கீபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ட் ஹெல்ப் எஃப் ஃபோர் இது மூணையும் அழுத்தனா தான் ஹெல்ப் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் அழுத்தணும் அப்போ தான் சடவுன் பவர் மெனு ஆப்ஷனே வரும் அப்போ தான் நீங்கள் சடவுனே பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சடவுன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு தனி பட்டன் கிடையாது ஆன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு சில லேப்டாப் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்லையும் சரி ஒரு சில ப்ரைவேட் லேப்டாப்லையும் சரி டெலிட் மெனு இருக்கும் அந்த டெலிட் மெனு லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் சடவுன் பவர் ஆன் பட்டன் அப்படி கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க அதே மாதிரி ஏபிசிடி பட்டன்லேயே தமிழ் இங்கிலீஷ் எழுத்தை கொடுத்து வச்சுருக்கான் ஏ தமிழில் ஆ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஏக்கு பக்கத்துலேயே நிறைய எழுத்து நிறைய கொச்ச கொச்சன்னு நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்கிறதுனால நம்மளால் நிறைய டைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அந்த ஸ்பீக்கரே நமக்கு வந்து சவுண்டே நல்ல குவாலிட்டி இல்லை சவுண்ட் கார்டு வந்து நான் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லை ஆனால் கொடுத்துருக்கான் கேமரா மைக்கு ஒன் ஆஃப் டிபி அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஃபோர் ஜிபி ரேமு ஏஎம்டி ஹை ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் அது அந்த லேப்டாப் பாருங்கள் ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா லினோவோ சாரி கம்பெனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லினோவோ இதுதான் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப்லலாம் பேட்ரி கழட்டிக்கலாம் இன்டர்னல் இன்டர்னல் பேட்ரி கிடையாது ஆனால் அந்த லேப்டாப்பில் இன்டர்னல் பேட்ரி ஸ்க்ரூ டைப்பு பேட்ரி கழட்டணுனாவே சர்வீஸ் சென்டர் தோ தேடி போகணும் திடீர்னு லேப்டாப் ஹேங் ஆகி நின்றுக்குச்சுன்னா சடவுன் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது தவிர வேறு வழியே கிடையாது இது ஒன்று அப்புறமா இந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி மூ பண்ணியும் சடவுன் ஆகாது ஒரு சில டைம்லாம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு பேட்ரி கழட்டுவோம் அப்படி இந்த லேப்டாப்பில் கழட்ட முடியாது ஆனால் அதனால் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறவங்க தயவு செஞ்சு லேப்டாப் பாத்திரமாக வச்சுங்க ஐநூறு ஜிபி தானே இஷ்டத்துக்கு ஏற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றிக்க வச்சுக்காதீங்க சிஸ்டம் ஹேங் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண பண்ணுறதுக்கு இங்கேருந்து நம்ம சென்டருக்கு தான் தூக்கிட்டு போகணும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பையும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது அந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புன்னு கொடுத்தாங்க பார்த்திங்களா புக்கு அந்த புக்கை தூக்கி எரிஞ்சிடாதீங்க அந்த புக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வாரண்டி அந்த கேரண்டி கார்டு அதாவது லேப்டாப்லாம் புதுசாக மாற்றிக்க மாட்டாங்க வாரண்டி கார்டு அதுதான் நீங்கள் அந்த அந்த கார்டை கொண்டு போய் கொடுத்து டிஸ்பிளே குவாலிட்டி அதை டிஸ்பிளே ப்ராப்ளமோ டிஸ்பிளே கம்ப்ளைண்ட்டு போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டு பட்டன் கம்ப்ளைண்ட்டு எல்லாமே நாம் பார்த்துக்கலாம் நாம் இப்போதைக்கு கம்ப்யூட்டரோட பேசிக் இது இப்போதைக்கு நான் உங்ககிட்ட இதை பற்றி சொல்ல தான் போகிறேன் அடுத்த டுட்டோரியலில் தான் கம்ப்யூட்டரோட ஷார்ட்கட் கீஸ் எங்கெங்கே எந்தெந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கா அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஆப்ஷனில் இருக்கேன் இப்போ நம்ம நம்ம ஸ்டோரேஜில் போய்ட்டு எத்தனை ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்றத ஸ்டோரேஜ் மேனேஜரில் போய் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்ததான் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போ என்ன உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ராசஸர் அதுக்கு வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டரில் நிறைய ப்ரைட்னஸ் இருந்துக்குது அப்படின்னா அதுக்கு த அதை வந்து பயன் குறைக்கிறது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னா கேம் கண்ட்ரோலருக்கு தான் வச்சுருப்பாங்க வீடியோ கேம் விளையாடுறதுக்கு தான் ஆனால் அது வந்து விஜிஏ அதாவது வி ஃபார் வீடியோ ஜி ஃபார் கிராஃபிக்ஸ் ஏ ஃபார் ஆடியோ அடாப்டர் அதாவது ஆடியோ இல்லை அடாப்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் விஜய அடாப்டர் கனெக்டர் கூட இந்த இடத்துல உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனெக்டர் இருக்கும் அதில் வந்து விஜியே ப்ரொஜெக்டர் வாங்கி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஜியே மூலமாக உங்கள் வந்து டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கும் ஆனால் இந்த விஜியே டிரைவர் மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் இதில் ஏதாவது சின்ன ஒரு கரெக்ட் ஏற்பட்டாலும் உங்கள் டிஸ்பிளே போகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது திடீர்னு டிஸ்பிளே கோடு விழுகலாம் இல்லை மங்களாக டிஸ்பிளே அப்படியே கலங்களாக தெரியலாம் இல்லை டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடலாம் அதே இந்த இடி விழுந்து கலங்கி போனால்
டிஸ்பிளே அந்த அந்த லேப்டாப்புக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்கு ஒரு லேப்டாப்புக்கு லேப்டாப்புக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆகுது அதாவது ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே இதுவே டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே வந்தால் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இதுதான் அந்த லேப்டாப்போட ரேட்டு இது வந்து விஜி வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அடாப்டர் அதாவது இந்த அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் ஆடியோ இது வந்து விஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் இப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா யூஎஸ்பி யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் யூஎஸ்பி யூஎஸ்பி பொறுத்த வரைக்கும் பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கார்ட் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சிப் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு டிரைவர் யூஎஸ்பி சவுண்டு யூஎஸ்பி சவுண்ட் கார்டு இந்த மாதிரிலாம் ட்ரைவர்ஸ் எல்லாம் சிஸ்டஸ் சிஸ்டத்துலேயே இன்டர்னலாக போட்டுக்கிற மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த ட்ரைவர்ஸை போடும்போது நம்ம பார்த்து போடணும் யூஎஸ்பி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு பென் ட்ரைவ் காமிக்காது இல்லை கார்ட் ட்ரைவ் கார்ட் ரீடர் அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு காமிக்காது இதனால் இந்த ட்ரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மட்டும் எக்காரணத்து கொண்டு குவிட் பண்ணாதீங்க அப்படி குவிட் பண்ணிங்க மற்ற சாஃப்ட்வேருக்கு ட்ரைவருக்கு நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது நானே கம்ப்யூட்டரை பற்றி தெரியாத சில க ட எனக்கு அப்போல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரை பற்றி நான் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த இன்டெல் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவருக்கு பார்த்திங்களா அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தெரியாமல் குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு திடீர்னு ஓஎஸ்ஏ ப்ராப்ளம் பண்ணிடுச்சு சிஸ்டமே அப்படியே ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரில அப்புறமா நான் சர்வீஸில் கொடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு ஓஎஸில் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு நல்லவேல இனிமேல் இப்படி பா நடந்தால் ஹார்ட் டிஸ்க் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனே வந்துருச்சு ஓஎஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி உடனே ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுது அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நான் சந்திச்சு இப்போ வந்து நானே ஒருத்தருக்கு வந்து சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கு எல்லாேருக்கும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு அவேர்ஸ் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களும் அவங்களோட கம்ப்யூட்டரை நல்லா பயன்படுத்துவாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சின்ன பட்டன் போச்சுனாவே அந்த பட்டனுக்கு தேவையான அந்த போர்டே மாற்றி ஆகணும் இப்போ ஆல்ட் எஃப் ஒரு எஃப் ஒரு போச்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த எஃப் ஒரு போர்டே மாற்றணும் இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் அந்த கீபோர்டே வீ வீணாக போயிடும் நான் உங்களுக்கு கீபோர்டு பிக்சர் காமிக்கிறேன் ஈஸியாக வேக்சஸ் சென்டர் போனீங்க அப்படின்னா Share window. App function dot dot. Folder view list. App. Serial one of twenty. Serial one of. Ease of access center. That is Windows U. Could you have done that? Ease of access and the option over. Function dot dot. Function. Function dot. Ease of access center row one column two. In the ease of access center, let's go there. Ease of access center. Start narrator button. Narrator. narrator. Set up high contrast button. High, co- high contrast. Get recommendations to make. This is all. Now we are going to talk about that. That is the next video. Use the computer without a display link. Make the computer easier to see link. Use the computer without a mouse or keyboard. Make the use the computer. Use on screen keyboard checkbox not checked. Alt plus space checked. If you use on screen keyboard, no, just like that. That is a tab or a space. Put it. This is what I am going to do. I am going to show you. ஒவ்வொரு <laughs> லோ விஷன் பேப்பருக்கு கூட இந்த கீபோர்டை பார்க்க முடியும் இந்த கீபோர்டை பாருங்கள் இந்த கீபோர்டில் நீங்கள் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்ட் ரோ ஒன் காலம் ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஏபிசிடி இருக்குது ஜட்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஏபிசிடி லெட்டர்ஸு நம் பேடு நம் பேடு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் மவுஸை கொண்டு போயிட்டு இந்த கீபோர்டு ஒரு கீ மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள் டி எஸ் எஸ் A. A. Move the cursor to where you want to enter text. Help balloon. Here, here is a double tap. Here is a double tap. Mouse is a double tap. Move the cursor. I'm going to tell you that. That's it. S. S. Move the cursor to where you want to enter text. Help. D. A. G. A. I. This is the mouse. I'm going to go to the other side. This is the system keyboard. This is the mouse. You can handle the keys. 
இது ஈஸாப் ஆக்சஸ் சென்டரில் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்குறதுக்காக நான் காட்டலை இதுதான் கீபோர்டோட அந்த பிக்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே பாருங்கள் அப்பேரோ எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்கு அப்படின்றத அது வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்பீச் ஸ்பீக் பண்ணுது இப்போ டவுன் டவுன் பண்ணுறோம் டவுன் ஆரோ ஒரு சில கீஸ்ல நம் பேர்லாம் மேக்ஸிமைஸ் இல்லை அடுத்தது ஸ்பேஸ் எல்பி ஓ கே ரைட் ஹோல்ட் எம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் மூவ் த கர்ட் ஸ்பேஸ் இதுதான் ஸ்பேஸ் பாருங்க இந்த மவுஸ் போன உடனே இந்த இடம் அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் ஷைனாக ஒயிட்டாக காமிக்குது பார்த்தீங்களா இது ஸ்பேஸ் இப்படி தான் வந்து கீபோர்டு இருக்கும் கீபோர்டை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது ரேமு பார்த்தோம் விண்டோஸ் பார்த்துட்டு பார்த்திங்களா எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் கீபோர்டு இப்போ கீஸ்லேயே நிறைய கீஸ் கொடுத்துருக்கான் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் கீ அழுத்தி பிடிச்சிட்டு எஃப் எஃப் டூ அழுத்தினீங்கன்னா இமெயில் ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க மெயில் பேஜுக்கே போகிற மாதிரி அதே மாதிரி எஃப் த்ரீ அழுத்தினீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்க ஹோம் பேஜுக்கு போகிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீப்பாக பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து சிஸ்டம் கீபோர்டை பார்த்தோம் இப்போ இந்த அக்சசபிலிட்டி ஃபோனில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் இந்த ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் சென்டர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டரில் இது மூலமாக தான் நம்ம ஒரு சில செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் இந்த நரேட்டர்லாம் இது மூலமாக தான் ஆன் இப்போ ஃபோனில் எப்படி டாக்பேக் இருக்கோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்டோட வாய்ஸ் வந்து நரேட்டர் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த என்விடி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த நரேட்டர் அக்சசபிலிட்டி அக்சசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஃபோனில் அது மாதிரி ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் இப்போ கீபோர்டு வந்து பல டைப்ஸில் முதல்ல நூற்றி எட்டு கீஸ் இருந்தது ஒவ்வொரு கீபோர்ட்லேயும் நல்லா பெரிய கீபோர்டாக இருக்கும் அதுலேயே மெயிலுக்கு ஒரு பட்டனு ஹோம் பேஜ் அது அதுக்குன்னு தனித்தனி பட்டனெலாம் கொடுத்துருந்தான் இப்போ கீபோர்டு சைஸே ரொம்ப சுருக்கிட்டாங்க சின்னது பண்ணி நல்லா கைக்கு அடக்குமா ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு கூட இருக்குது பேட்ரி செல்லு போட்டுக்கிற மாதிரி அப்புறம் வந்து ஒயர் கீபோர்டு அப்புறம் ப்ளூடூத் கீபோர்டு கூட காலப்போக்கில் வர மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த செல்லெல்லாம் தேவையில்லாமல் நம்ம ப்ளூடூத் மூலமாகவே ப்ளூடூத் டிரைவர்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து கீபோர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மூலமாகவே கீபோர்டு யூஎஸ்பி க யூஎஸ்பி எந்த மாதிரி நான் யூஎஸ்பி மூலமாக யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணாமல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்யூட்டரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதாவது காலப்போக்கில் நம்மள மாதிரி விஷயலி பீப்புள்லாம் ஒரு அவங்க வந்து வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறதே ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குதுன்னு என்கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன அப்படின்றதே அவங்கெல்லாம் அப்போல்லாம் தெரிஞ்சிக்கவே இல்லையா இப்போ எல்லாமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே கிடைக்குது அப்போ அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேயே ஜாஸ் வந்துருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றாங்க அது உண்மையாக போய் எனக்கு தெரியல அப்போல்லாம் அதோடய ரேட் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குமா இப்போயே ஜாஸோட ரேட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விடியா தான் நான்ஸ் நான் அதாவது நான் சோர்ஸ் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அது என்விடியா நான் விஷுவல் டெஸ்க்டாப் ஆக்சஸ் இந்த என்விடியா மட்டும்தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஜாஸ் வந்து ஒருத்தர் வாங்கி பயன்படுத்தி அவங்கக்கிட்டருந்து நம்ம வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி அதுவுமே ஒருத்தர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதையே ஒரு சிலர் ரேட்டு விற்று அது மூலமாக அமௌண்ட்டு பார்ப்பாங்க அது எப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஜாஸ் இருக்குது ஆனால் என்விடியா அப்படி இல்லை நாம் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்விடியை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஜாஸ் அப்படி இல்லை ஜாஸை டவுன்லோட் பண்ணணும் அது கூட ஒரு சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஜாஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடய ஓசிஆர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதோடய ஓசிஆர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட சிந்தசைஸ் அதாவது இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் சாரி சிந்தசைஸ்ங்கிற மைக்ரோசாஃப்ட் விஷுவல் டெஸ்க்டாப் அப்படின்ற ஒரு சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஜாஸையே இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது வரும் ஜாஸை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா வேணுமா அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூன்னு கொடுக்கணும் கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் 
இல்லைனா ஜாஸ் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் தான் ஜாஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்படி தான் அப்போ இருந்த விஷயம் லிம்பர்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் கூட கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வாங்கிட்டு ஸ்க்ரீன் ரீடர்ஸ் ஜாஸை அப்போ அந்த நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் அவரோட பயன் ஆனால் இப்போ நமக்கு அப்படி இல்லை எல்லாமே கிராக் வருஷன் வந்துட்டு இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ் கூட கிராக் வருஷன் தான் இது ஒரிஜினல் ஓஎஸ்ன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி கம் மைக்ரோசாஃப்ட் அவங்க விட்ற ஆக்டிவேஷன் கூட கிராக் வருஷன் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லாமே கிராக்காக தான் இருக்குது யாருமே இப்போ ஒரிஜினல் வாங்கி பயன்படுத்துறது இல்லை ஏன் ஏன்னா ஒரிஜினலோட ரேட்டே இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ஓஎஸ் எடுத்துகிட்டோம் அது அப்படின்னா அதுவே தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேலே வரும் தெரியுமா விண்டோஸ் டென்னோட ரேட்டே தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு புது லேப்டாப் வாங்குகிற ரேட்டுக்கே ஓஎஸ் நம்ம வாங்கினோம்னா நம்ம என்றைக்கு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரெலாம் நம்ம வாங்குறது அப்படிங்கிற ஒரு ரேஞ்சில் தான் இன்டர்நெட்டில் நெட்டில் ப்ரௌ கம்ப்யூட்டர் டா வெப்சைட்டில் ஓஎஸ் அவங்க விட்டுக்கிறத நம்ம எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ கீபோர்டு அந்த மாதிரி தான் நிறைய ஒன் அண்ட் நூற்றி எட்டு கீபோர்டு அது நூற்றி எட்டு பட்டன் இருந்து பட்டன்ஸ் இருந்தது அதுக்கு இப்போ நம்ம அதில் காமிச்ச கீபோர்டு இருந்து இருந்தது பார்த்திங்களா அது வந்து லேப்டாப் கீபோர்டு அது வந்து மவுஸ்லேயே ஒரு சில கீஸெல்லாம் நம்ம அப்படியே கொண்டு போயிட்டு பயன்படுத்துகிற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே டைப் பண்ணிக்கிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க இதுதான் வந்து லேப்டாப்பில் கீபோர்டு தானாக இருந்தது இப்போயும் இருக்குது எல்லா லேப்டாப்லேயும் கீபோர்டு இல்லாத லேப்டாப் இல்லை லேப்டாப் லேப்டாப்னாவே கீபோர்டு தான் மினி கம்ப்யூட்டர் தான் லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் அப்படி இல்லை டெஸ்க்டாப்னால் ஒரு டிவி இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் அதுதான் சிபியு அதுக்கு கீழே ஒரு போர்டு அதான் கீபோர்டு ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அது மவுஸு நான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விட்டரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயனாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கீபோர்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைவ் டேக் ஜிப்ரானிக் அப்புறம் வந்து ஹாம்ஸ் டேக் ஹெச்பி டெல்லு லெனோவோ அந்த மாதிரி அந்தந்த கம்பெனியில் கீபோர்டு விடுறாங்க இந்த லெனோவோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு வச்ச மாதிரிலாம் கீபோர்டு இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் நல்லா உயரமாக இருக்குது அதுக்கு சேரே தேவையில்லை கீபோர்டை வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் கீபோர்டு இருக்குது டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா கீஸெல்லாம் இப்போ வர கீஸெல்லாம் அப்படி குண்டு குண்டோ நல்லா பெரிய பெரிய கீஸ்லாம் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு கீபோர்டு அது கம்பெனி பேர் வந்து ஹாம்ஸ் டெக் அப்படின்னு சொல்லி டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஹாம்ஸ் டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூவில் வந்து ஹெல்ப் கீ கொடுத்துருக்கான் கீபோர்டில் ஹெல்ப் கீ கொடுத்துருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் அந்த ஹெல்ப் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எஃப் ஒன் அழுத்தினீங்க அப்படின்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் எஃப் டூ அழுத்தினீங்கன்னா மெயிலுக்கு கூப்பிட்டு போயிடும் உங்களுக்கு சர்ச் யுவர் இமெயில் அந்த என்னோடய தண்டர் பேட் ஓப்பன் ஆகிரும் அந்த மாதிரிலாம் கீஸ் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய நமக்கு இப்போ வந்து அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துகிற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ இருக்கிற இதுக்கு நீ வந்து கம்ப்யூட்டர் அது இதுன்னு சொல்லலான்ட்டு இந்த ஆண்ட்ராய்டே வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ பயன்படுத்துகிற ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்ஏ கூட கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டரில் தான் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு வாதம் தான் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு செல்ஃபோன் உதவாது கம்ப்யூட்டர் தான் நமக்கு உதவும் அதுக்காக செல்ஃபோன் பயன்படுத்த நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ திடீர்னு அவசரமாக ஃபோன் பேசினா கம்ப்யூட்டர் எடுத்துகிட்டு பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் செல்ஃபோனு தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை நமக்கு ரெண்டுமே சமந்தம் கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் நான் யாரும் நம்மளை பார்த்து இவனுக்கு எது தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி யாரும் நம்மளை பார்த்து நினச்சிடக்கூடாது தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறத மேலும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதுதான் வந்து என்னோடய பாலிசி நம்ம சேனலில் நான் சொல்கிறக்கூடிய ஒரே ஒரு கருத்து தெரிஞ்சதை கற்றுக்குவோம் தெரிஞ்ச தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்று தருவோம் இதுதான் வந்து அதை தெரிஞ்சதை எல்லாருக்கும் கற்று தருவோம் தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்று தருவோம் அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம சேனலோட ஒரு நோக்கம் கருத்து எல்லாமே நீங்களும் இந்த மாதிரி இருப்பீங்க எல்லாேருக்கும் கற்று தருவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இப்போ நான் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் பேசிக் கம்ப்யூட்டரை பற்றியே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் உட்காந்து பார்க்க முடியாது அப
அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஜிபி அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஜிபிலாம் இருக்குது பென்ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவில் சிக்ஸ்டீன் ஜிபினா ஃபார்ட் ஃபோர்டீன் ஜிபி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் அந்த மாதிரி தான் தேர்ட்டி டூ ஜிபி பென்ட்ரைவ்னால் தேர்ட்டி ஜிபி நீங்கள் டொன் தேர்ட்டி டூ ஜிபிலே ஒரு ஃபோனே வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபியில் தான் இருக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற ஃபோனு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி ஒரு செவன் ஜிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டத்தோட செட்டிங்ஸ் அந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே அந்த செவன் ஜிபி எடுத்துக்கும் அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி ஆனால் கம்ப்யூ அந்த ஹார்ட் ட்ரைவில் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் இல்லையே நம்மளாம் ஓஎஸ் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தானே செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அதுலேயே வருது அப்புறம் ஜிபி கம்மி கேட்டால் ரெக்கவர் எல்லாமே வந்து நமக்கு இப்போ சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை எப்பயுமே நமக்கு கிடைக்க போகிறது எப்பயாவது ஒழுங்காகவும் சரியாக எப்பயும் கிடைக்க போகிறது வந்து நம்ம வாங்குகிற ரேட்டுக்கு தகுந்த குவாலிட்டி தான் ஒன் டிபி டூ டிபி ஃபோர் டிபி இந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோர் டிபி வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் எயிட் டிபி சிக்ஸ்டீன் டிபி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அப்படின்றது தெரியல கண்டிப்பாக இருந்தால் அதை நானும் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரணும் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு என்னுடைய ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா அன்பான வேண்டுகோள் எப்படின்னா லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறவங்க திடீர்னு உங்கள் லேப்டாப் ஹேங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை உடனே எதிர்பார்க்காத விதமாக அதோடய பேட்ரி கழட்டாதீங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஷாக்கில் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம ஷாக்கில் இருக்கும்போது நம்ம தலையில் அடித்தவங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து மைக் அன்கான்ஷியஸ் நிலைமைக்கு போயிடுவோம் அப்படி போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பி வர்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமாக ஆகும் அது மாதிரி தான் மிஷினும் இப்போ அதுவே ஹேங் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படி ஹேங் ஆகிருக்கு அப்படின்னா திடீர்னு நீங்கள் பேட்ரி கழட்டும் போது அது ஷாக் ஆகிரும் ஷாக் ஆகி அப்படியே நின்றுச்சு அப்படின்னா ஒன்று ஹார்ட் டிஸ்க் போயிடும் இல்லை ஓஎஸ் போயிடும் ரேம் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரேம் போகிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோடைய கம்ப்யூட்ரு ஹீட் அதிகமாகிறதுனால தான் இல்லை அப்படின்னா ரேம் ரேம் வந்து அந்த அவ்வளோ சீக்கிரம் பழுதாக வாய்ப்பு இருக்காது ஆனால் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் மதர் போர்டு போகிறதுக்கு சார்ஜ் போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ணுறது தவிர்ங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சிலருக்கு லெஃப்ட் சைடில் சார்ஜர் ஹோல்டர் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சிலருக்கு ரைட் சைடில் சார்ஜர் ஹோல்டர் இருக்கும் இந்த பக்கம் சார்ஜர் ஏறி ஏறிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் அதோடய ஹீட் வெளியே போகும் அப்படி போகும்போது திடீர்னு ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா லேப்டாப்புக்கும் ஆபத்து நமக்கும் ஆபத்து நம்ம கம் கம்ப்யூட்டர் வந்து கரண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வேறு ஆனால் லேப்டாப்புங்கிறது தனியாக பேட்ரி இருக்குல்ல அதனால் நம்ம சார்ஜ் ஏற்றிட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறத தவிர்ங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்ங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் அந்த மாதிரி பண்ணுறத தடுத்துடுங்க அதே மாதிரி நமக்கு தான் ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது நமக்கு ஏன் வந்து நம்ம அதிகமாக பயன் ப அது அதிகமாக வந்து நிறைய பேச்சுக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த தவறை மட்டும் செய்யாதீங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் இன்னும் ஹேங் ஆகிரும் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிரும் வைரஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுவீங்க நம்ம வைரஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு போடுற ஒவ்வொரு ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேருமே ஒவ்வொரு வைரஸோட தான் நம்ம சா லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் ஆகுது எந்த ஒரு ஆன்டிவைரஸுமே நமக்கு குவாலிட்டியானதாக கிடையாது நம்ம வாங்கி அதை போட்டு அது மூலமாக நமக்கு அமௌண்ட்டு தான் வீணாக போகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நம்ம சிஸ்டத்தை பத்திரமாக வச்சுருக்கிற இதில் தான் அதாவது வச்சுருக்கிறதுல தான் இருக்குது எல்லாமே வைரஸ் ஏறதும் வைரஸ் ஏறாதும் எந்த பின் ட்ரைவ் வேணாலும் வாங்கி போடுவோம் ஒரு சிலர் ஸ்கேன் பண்ண மறந்துடுவீங்க ஒரு சிலர் ஸ்கேன் பண்ணாமல் கூட இருப்பீங்க அதனால் ஸ்கேன் பண்ணுறத தயவு செஞ்சு அதிகப்படுத்துங்க சிஸ்டத்தை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு பின் ட்ரைவையும் போடுங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பை பண்ணி வாங்க முடியல ஆன்டி வைரஸை ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸ் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அவாஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீ ஆன்டி வைரஸாக கொடுக்குறாங்க அது பய பயன்படுத்துங்க கூகுளோட செக்யூரிட்டி ஆன்டி வைரஸு பார்த்தீங்கன்னா அவாஸ்ட் தான் செக்யூர் பண்ணுறாங்க அவங்களே வந்து அவாஸ்ட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அக்செப்ட் பண்ணி ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவாஸ்ட்டு அவாஸ்ட்டு மூலமாக நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு வந்து விஷுவலி பீப்புளுக்கு அந்தளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது லோ விஷன் பயன்படுத்தலாம் டோட்டலி பிளைண்டுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த கே செவன் குயிக் ஹீ குயிக் ஹீல் டோட்டல் செக்யூரிட்டி அது மாதிரி பயன்படுத்துங்க இந்த கேஸ்பா
நான் சொன்ன மாதிரி பென்ட்ரைவ் இப்போ வந்து அடுத்தது பென்ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் சிஸ்டத்துலேருந்து கலட்டாதீங்க பென்ட்ரைவ்கிட்ட கரிசல் வச்சுக்கிங்க கான்டாக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ஜே கொடுத்தீங்கன்னா டவுனரை கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா இஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லைன்னா கான்டாக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஜே கொடுத்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இஜெக்ட் ஆகிரும் நீங்கள் பென்ட்ரைவ் கழட்டிக்கிங்க அப்படியே பென்ட்ரைவ் கழட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ஷாக் அந்த பென்ட்ரைவோட அதிர்ச்சியிலேயே பென்ட்ரைவ் சில பென்ட்ரைவ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பென்ட்ரைவ் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரி பண்ண மாட்டாங்க திருப்பி அதை நம்ம தூக்கி போட்டு வேறு பென்ட்ரைவ் வாங்குறது தவிர வேறு வழி இல்லை அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட பொருளை நம்ம தான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதனால் கம்ப்யூட்டரை வந்து கம்ப்யூட்டரும் சரி லேப்டாப்பும் சரி உங்கள் மொபைல் சரி எல்லாமே பார்த்து பத்திரமாக கவனமாக பயன்படுத்துங்க இது நம்ம தமிழ் டெக் அக்சசபிலிட்டி டியூட்டோரியல்ஸ் சேனல் சார்பாகவும் உங்கள் என்னோடய வியூவர்ஸ் ஆகிய உங்களோடைய சார்பாகவும் நான் வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் அட்வைஸ் எடுத்துக்கோன்னா உங்கள் க உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிற கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் இதை ஏற்றுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவேர்னஸ்ஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு தொழில்நுட்ப கருவியை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கருவி இருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்துகிற விதத்தில் தான் அதுவும் பயன்படும் உதாரணமாக நம்ம வந்து இந்த இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம எந்திரன் படத்தை ஒரு முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கலான்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது ரஜினி வந்து அந்த ரோபோட்டை வந்து நல்ல விதத்தில் தான் உருவாக்குறாரு அதை உருவாக்கி அதை வந்து அவர் நல்லா பயன்படுத்தி இருந்தார் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அவர் வந்து அது உலகத்துக்கே நிறைய நல்லது செஞ்சு நல்லது செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் அது மனித உணர்வை கொடுக்குறேன்னு மனித உணர்வை கொடுத்து அந்த ரோ அந்த மிஷின் வந்து ஒரு பொண்ணு அந்த லவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா என்ன சுச் சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் அப்படின்றது தான் என்றைக்குமே மிஷினை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர நினைக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் போங்க ஸ்பீடாக காப்பி காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பது ரெண்டு ஆறு ஜிபி ஏழு ஜிபி அப்படின்றத போடுவீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் சாங்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸு ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இன்னும் காப்பி ஆகாமல் இருக்குன்ட்டு சொல்ல இந்த எஃப்ஐ பட்டன் சும்மா அழுத்திட்டே இருப்பீங்க அது மூலமாகவும் சிஸ்டம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் தான் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு லெவல் இருக்குது காப்பி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் திடீர்னு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காப்பி ஆகிற வரை காப்பி ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் அப்படியே பென்ட்ரைவ் பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க அது மூலமாகவும் பென்ட்ரைவோ இல்லை ஹா உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் கொடுக்குறவங்க எல்லாருக்குமே கவர்மெண்ட் லேப்டாப் பயன்படுத்துகிற எல்லாருக்குமே நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற நானும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் இப்போதைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் நம்ம பயன்படுத்துகிற லேப்டாப்பில் ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒன்றே ஒன்று இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும்தான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் மாற்றுற ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஒரிஜினலாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போது கம்பெனியில் நல்ல குவாலிட்டியாக டெக்னாலஜி இதில் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சீக்கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவர் வந்து டிரான்சென்ட் என்ஆர்ஜின் தேரில் டிரான்சென்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்கு வரதில்லை அந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியுடைய கம்பெனியில் கம்பெனிஸ்லாம் வரதில்லை அடுத்து ஹெச்பி அடுத்து டொஷிபா டொஷிபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு இந்த மாதிரி பல கம்பெனிஸ் இருக்குது எல்லோரும் பயன்படுத்துங்க பயன் பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுட்டோரியலை முடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இனி வர நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லோரும் பாருங்கள் இனி வரக்கூடிய டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு நான் விடைபெறேன் தேங்க்யூ மெம்பர்ஸ் பாய் இந்த டுட்டோரியல் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் டுட்டோரியல் எல்லோரும் கேட்டுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெரிய ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த டுட்டோரியலில் மீட் பண்ணுவோம் பாய் ஒளி ஒளி தொகுப்பு தமிழ் டெக் அக்சசபிலிட்டி டுட்டோரியல் எடிட்டர்ஸ் சேலம் பாய்